a un peu, un peu d'expérience de, de course à prendre hein, du côté du, euh, du jeune pilote suisse qui est disparu il a perdu dans le voilà. Le voilà. C'est pas, euh, pas grave. Mais attention, il y a Marcus ouais. Pommer qui revient en contact. Il va falloir, euh, falloir qu'elle termine vite cette course parce qu'il y a juste une seconde entre les deux. Alors Mathéo Tocher normalement est quand même un peu plus rapide. À mon avis, il va revenir au contact à un peu moins de 2 de, 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 de secondes 4. Mais, euh, mais de toute façon, c'est pas une bonne. Euh, de toute façon, c'est pas une. Il y a une monoplace là ah, au milieu oui. de, la, de la piste. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est Kralev Non. Non, c'est pas Kralev. C'est euh, voilà, si Snegirev, je crois, qui est arrivé derrière. Il y en a deux qui sont... Euh, qui sont... À droite, c'est Plamen Kralev, c'est sûr. Et il me semble que cette monoplace grise, ça doit être celle de, euh, de Max Snegirev, notre, euh, notre ami russe. Allez, dans ce dernier tour, maintenant, c'est gagné hein, pour euh, Luciano Bacchetta, à la régulière en tout cas. Ça restera quand même une belle performance de Matteo Tuscher, deuxième, deuxième place consécutive. Ça va être peut-être intéressant. Ouais, ça c'est un Soash Warren. Ah, sur cette fin de course, ça part un peu dans tous les sens, dans euh, le fond du peloton. Ah, c'est ça, c'était euh, Snegirev, Suresh Warren et euh, Plamen Kralev a pu repartir. Hein. Victoire en tout cas, la quatrième en quatre courses pour euh, Luciano Bacchetta devant euh, Matteo Tuscher.